在跟踪林处长，简直是找死。我跟上海的朋友打听过了，虽然云木之跟那批神秘失踪的储备金有关，可这么多天过去了，即便云鸿生知道内情，也找不回那批黄金了，所以留他的活口没有意义。子爵是我最尊敬的学长，于斯我应该为他报仇，愚公，一个连子爵都除不掉的人物，留着始终是个祸害。云鸿生不是长沙人吗？那就让他死在长沙，也算是叶落归根了。你拿着照片去找小黄，让他留意小申的动向。他一直没和我联系，我很担心小申现在的状况。好的，大少爷，我这就去。悄悄的找，别惊动那些不该惊动的人。您放心，我一定吩咐下去。走了。小申啊，你到底去哪儿了野狐刚发过来的，你看一下。他已经回来了。我在上海见过他好几次，也算是跟他交过手。他这个人给我的感觉很奇怪，我觉得他是一个很难琢磨明白的人。狡猾与天真并存，我觉得他很危险。看来你对他印象很深啊。他回长沙以后行为诡祟，显然是另有目的。基于在上海发生的那些事儿，云鸿生一定是对我有敌意，所以他昨天晚上原本的目标应该是我。林处长只是他意外的收获。老师，不说这个事情了，说说占领那间的事，你怎么看？在没有足够的证据之前，我对占领的每一个高层都持有相同的怀疑。好，我知道。好，朱副站长是个很适合做领导的人，他有城府，擅长揣测上意，和上层打交道也很自如。听说他和司令长官私交不错。啊！哎呀，对不起。龚处长为人和善，做事圆滑，可全站上下没有一个人觉得他是真的好说话。来来来来来，徐处长是个很爱钻研的人，他技术过硬，人也不世故，所以他人缘很好。可他喜欢到处装窃听器，尤其喜欢关注一些上不得台面的小道消息。至于林处长，他的能力毋庸置疑，但是他有些不近人情，和同事的关系极差。他们的能力和权限都值得日本人花心思去争取。虽然我知别不够，但基于您是我的老师，您信任我，有些问题如果我有心探查也查得到，所以，我同样也有嫌疑。分析的很有道理。那我呢？这怎么可能？您如果是日谍。那咱们站里就没有人干净了。你这是感情用事，我跟你说过很多遍，作为一名特工，切勿感情用事。在我们的字典里，只有绝对的怀疑，没有绝对的信任。是。
我知道我刚才说的这些，你从感情上很难接受。但是你要知道，作为一名特工来说，像是这些，感情对于我们来说是奢侈的。如果有天需要牺牲你来换取大局，我会毫不犹豫。我能理解。你不光要理解，你还要接受这个残酷的现实。咱们来说说屈文志的事情吧。你和林处长互相交换过信息吗？来，给你，拿好，别烫着。来，谢谢，别烫着了。来，不够再来。谢谢。给。谢谢。来，再来。养好了。来。奶奶，哎，这种事儿就交给鲸鱼来做。来，歇会儿，歇会儿。我不累。您都吃了一早上的粥了，还没吃饭呢吧？喝碗粥。不饿。看他们这些人的样子，啊，我哪有胃口啊？哎呀，你说这什么世道啊？奶奶，不管什么世道，您也得吃饭，这不吃饭身体受不了啊。哎呀，我一顿不吃饿不死。行了，你忙你的去吧，啊。我没事儿，该干嘛干。小刀啊，哎，大少爷，一会儿吃完粥，宋老太太还有靖宇回家。大少爷，那您去哪儿啊？老太太喜欢吃德源的包子，我去给老太太买点，说不定心情一好，能多吃两。走了，奶奶。好。美女，往哪儿走啊？啊，走啊，带你去吃个早点去啊！啊，美女，你们要干嘛？去哪儿啊？啊，别碰我！我走吧，从哪儿出来的呀？啊，哎，带你去吃个好吃的。别碰我！是啊，别害羞了。来人，来走，跟我们玩玩去，一起吃个早点啊！别碰我！我带你去啊！来人，没事吧？谁这么大胆？堂堂云家大少爷抢别人的女人，你不要脸是不是？哎，算了算了算了，不就是个女人吗？我们不跟她一般见识。走了，回来。你们昨天去火车站干什么了？关你屁事。那回去给你们家白庆奎捎个话。感动我云红旗的家人，我会让他生不如死。挺嚣张啊！<笑>我们白爷呀，想动谁就动谁啊！只要得罪我们白爷，你就等死吧。没错，帮我拿一下。还想动手吗？嗯、我呀。确实很久没有打架了，收拾有点伤，但是对付你们两个应该不是问题。我跟你说，你身边那个能打的今儿可不在，这要让我们哥俩今儿给揍了，可别怪我们。就是，你们两个谁杀？回去别忘了告诉白庆奎，别动我的家人，这是我的底线。
，外边有人打架，把路都堵了。走，看看去。别打了，住手！干什么呢你？都散开！别打了，别打了！警察来了，走啊！干,干什么呢？昨天晚上就发现我了。不好！快走！快走！快走！这不会是云儿少爷吧？你们两个过去看看。是，小花，跟我走。是。哎，大少爷，唐队长，你这是忙。人呢？啊、哦，队长那边。啊，好，走啊，走。让一让，让一让。回来了，怎么不跟家里人说一声？啊？怎么了？你说话呀！怎么回事？跟我来，刘处长，林处长老太太，要不您先吃吧，都这个点儿了，大少爷可能不回来吃饭了。是啊，您先吃吧。他没回来，会打电话给我的。他没打电话，就一定会回来。老太太，大少爷回来了。买包子买了一上午，包子呢？啊？奶奶，奶奶您看。嗯，您看，您看呐，奶奶，珊珊，二少爷，二少爷，你怎么回来了啊
。哎呦，让奶奶好好看看你。奶奶，先让我抱抱。来，哎哎哎，别闹别闹。哎呀，你看看，就知道闹。奶奶。你一点都没瘦，看来您这段时间一点都不想我，我实在是太伤心了。想啊，奶奶怎么能不想你呢？啊，让奶奶好好看看。哎呦，这怎么了？你受伤了？你受伤了？奶奶，别担心，你不用担心他，他你还不了解吗？这一出火车站就被几个不长眼的小猫仔给盯上了，打了一架。现在那几个小猫仔可是躺在医院里呢。哎呦。这都什么岁数了，还跟人打架，破点财不要紧，千万别让他们伤到你，那时候可就不好办了啊！没事的，奶奶，不信你检查检查，一点事儿都没有，啊！我的身手你还不知道吗？想当年我和我哥在长沙，那可是打遍天下无敌手的，对吧？啊！你说说。你说我们这个家庭怎么养出了这么两个混世魔王，没正形儿？哎，怎么就你自己回来了？你爸呢？啊，奶奶，我爸呢？出国考察去了，所以啊，我在上海一个人待着没劲，就回来了。您坐好。我爸他走的太匆忙了，所以没来得及跟您说。哎呦，哎呦！你又怎么了？奶奶，我难受。他一回来了，您就跟他说话，您就不理我了。我饿，我先。哎，怎么有星星啊？从小啊就跟你弟弟争宠。好了好了啊，别的不说了，婶婶咱们吃饭。婶婶回来先吃饭。吃饭喽！吃饭喽！来，奶奶。二少爷，不知道您今天回来菜有点少。二少爷，您还有没有什么想吃的？我再去给您做。不用了，都挺好。哎呦，你呀，赶紧多吃点吧。看你哥已经把你爱吃的菜挪到跟前了啊！别看他们兄弟两个平时打打闹闹，骨子里啊，他哥很疼这个弟弟的，把奶奶都排到一边了。哎呦，奶奶，您说什么呢？误会了。我是看他在外面吃不到家乡的菜，我呀，这是可怜他，可怜你。大哥，你再可怜可怜我，帮我盛碗汤呗。哎，你真会蹬鼻子上脸啊！你要造反啊？嗯，老太太，您看二少爷一回来，家里就热闹了。大少爷好久都没有这么开心了。是啊，我开心吗？他们兄弟两个从小感情就好。来来来，赶紧吃，动筷子，吃鱼。哎呦，饿死了！过来过来，都过来！站过来，排队，排好队啊！现在抓日本间谍，我们接到可靠线报，就你们这些人当中，就日本间谍。把东西打开。凭什么呀？是啊，哪有日本人？都是。咱们站的鬼见愁，林大处长可又有大手笔了。可不是嘛，他今天上午出去的时候，没多久就打电话回来，让文业明把咱们站外面那条街一百米附近的小贩全抓了回来。也不知道啊，上辈子是不是鬼车头啊？这抓人都抓上瘾了。哎，你敢不敢在林汉家装个窃听器？如果你能装上，我以后就敬你这条好汉。在委员长面前，我都叫你是大哥。我跟你说实话，我还真敢装。可我装不上啊。他林汉什么人？谁要在他家门口转两圈，祖宗十八代都得被他查个遍。还装窃听器，我可没那能耐。哎，你要能装上，我也敬你是大哥。哎，这是人就有弱点，我对林寒的弱点实在很好奇。喂，杨叔叔，是我林红旗。哼，你倒挺清闲啊，还有时间给我打电话？杨叔叔。小申回来了，我跟您说一声。嗯，回来就好。一路还顺利吧？不顺利。光天化日之下，有人朝小申开枪。红神没有受伤吧？没事，他还好，您就放心吧。嗯。您需要见一下云红神吗？再等等吧。夜莺现在被军统抓了，我想一定跟红神有关。你去核查一下，是。
。有些事情，杨子明不能告诉吴秘书。事实上，他和云木之之间有个约定，不管谁出了意外，都把自己生前未完成的使命托付给对方。这既是朋友之间的默契，也是同志之间的信任。杨子明知道，云木之一定会想办法把上海那边的情况全都告诉他。在了解到事情的全部真相之前，他还不能见云红山。我刚回长沙，就有人在火车站堵我，还有人想要我的命。这一切的幕后主使，会是昆吾吗？文叶明，还有他昨天晚上见的那个人，跟昆吾到底有没有关系？不对。那个杀手为什么会事先埋伏在那儿？除非他跟那个人是一伙的，知道我会经过那里。要置我于死地的肯定是日本人，可他们为了除掉我，就暴露他们在军统的内线，这不值得。这是一个一箭双雕的连环计。既除掉了云红身，又祸水东引，把内奸的帽子扣在了我的头上。如果你们相信了他们的栽赃，那真正的内奸就安全了。咱们站的左边原本是一片居民楼，文熙大火的时候几乎被烧为了平地。左边的路不通，我们出门只能往右走，一百米到两百米左右，街的两边全部都是商铺，没有岔口，只能直行。一直到三百米左右，才有了一个向右的丁字路口。我就是走到那儿，发现前面有人打架，于是拐进了左边的场。杀手就埋伏在那片居民楼二楼的一个房间里。现场我勘察过了。没有经过仔细的处理，可见这个杀手来去都很匆忙，应该是仓促之间接到了命令，赶过去埋伏。明红生是从站门口附近跟上来的，所以我断定，咱们站门口附近一定有日本人的眼线。对了，站长，还有一件小事儿，不知道您听说了没有？你说，前天半夜，白庆奎的手下翻了好几个收旧报纸的小摊儿，找一份女中十五周年校庆的报纸。昨天一早。白庆奎的手下就去火车站堵人，我猜他们要找的人就是云红生。今天下午，咱们站附近的眼线应该也是接到了通知，他们见到云红生之后，报告了他们的上线，所以就有了上午的那场介绍。我做的这些事情，都是爸的意思。我瞒着你，不是出自我的本意。等时机合适了，我一定会告诉你的。好，既然是爸的意思，我就不多说了。但是有一些话我也要跟你说，小沈。虽然我不是你印布同胞的亲哥哥，但是你和这个家里上上下下所有的人，都是我的至亲。为了我的亲人，我什么都可以做，哪怕是付出生命也是应该的。如果说，我是说，如果我们两个人当中必须要有一个豁出性命的话，那也应该是我，因为我才是这个家里的长子。这样，文一鸣抓的人你亲自去审，不过可能我要给你泼个冷水，你未必能审出来什么。日本人既然做了这个局。就很有可能要放弃他们，我尽力试试，去吧。老师，那个白庆奎就应该抓起来，整天干一些下三滥的勾当，现在还帮日本人做事，太无耻了。你今天抓了白庆奎，明天就有李庆奎、王庆奎的出现，这种人是抓不干净的，但是留着他们也没有什么太大问题，他们本身就是耳。会给我们提供情报。那个云红身，是不是可以调查一下？哥，我想让你那个警察朋友帮我个忙。说，在李仁相开枪杀我的那个人是谁？我给警察局的人打过电话了。我那个朋友小黄，他出去了。警察局的人说他是去帮军统的人破什么案子。他回来会打电话给我的。他肯定不是去办案子，是接受调查。看来我猜的没错，我跟踪的那个人，果然被牵扯进来了。我，我
说，我说。睡衣什么时候不能缝啊？这大晚上的，多伤眼睛啊！哎呀，人老了呀，就这样。心里想干什么事儿啊，就得赶紧干，要不然不踏实。你怎么突然想起这事儿了？我今天给你父亲收拾房间，突然看见这件睡衣的几个扣子都松得要掉了，我赶紧帮他缝一下。我担心哪天他像你似的突然就回来了，看见这个他该不高兴了。别看你父亲在外面老成持重，可是某些方面他像个孩子似的。哎，说起这件睡衣，还是我妈做的呢。是啊，自从你母亲去世之后，你父亲。就穿这件睡衣，让他换都不肯。他说：“习惯了，穿着舒服。”哎，你说，你父亲出国考察这么久了，他心脏不好啊，他不知道药他带上没有，带够了没有。奶奶，啊、嗯，您就放心吧，爸爸常吃的药，我都给他带着呢。况且他身边还有人照顾呢，我怎么能够放心呢？啊，虽说你父亲成年之后大小事没让我操什么心，可是儿行千里母担忧啊。上刚刚发来的电报，让杨子明如遭雷击。云木之真的牺牲了。但愿我们下次再见面的时候，中国是我们自己的中国。是啊。我也希望这场战争早一点结束。我只能够跟你一起并肩战斗，我非常高兴。我也是。上海寄来的，怎么了，老杨？我没事，你去吧。
，局势所迫，我只能以死向党组织示警。日后为占领长沙正酝酿巨大阴谋。你是我见过最了不起的战士。这个鬼差，还真把自己当我的顶头上司。就因为我想除掉云红神，他居然对我大发雷霆，还想告我的状。他居然还想把人要走，做梦吧！我花了多大的心思才把人争取过来，怎么可能交给他？那个内线是外面那条街上一个卖花生米的小贩，被他们策反五年了，大家都以为他是个哑巴，实际上他不但不哑，口才还不错。他供出来的那些人全都招了，现在已经可以证实，屈文之叛逃那天发生的所有意外都是被人精心设计过的。只可惜那些人的联络人跟着屈文之到了上海，线索到这儿就断了。这个小贩新的联络人是谁？他说他没见过。他最近接收的所有新指令，都是半夜塞到他家门缝底下的。他今天见过云红珍之后，打过一个电话，接收的电话就装在他之前联络人的家里。电话长接了一部交换机，通过这部交换机可以把电话转移到其他号码上。我们赶到的时候，交换机已经被拆除了。想找到这个接电话的人，恐怕很难了。这个局还有一层新的意思，就是想借着我们的手把所有线索都剪断。看来这个联络人至关重要。司令官阁下，嘿，上海那边传来消息，八哥的线人已经秘密出圈了。接下来该八哥本人了。是的。说起来。我们上海的情报部门是该好好整治一下了，居然在我们的眼皮子底下养出八哥这样一个人，耻辱，简直是耻辱。虽然说物有相似，但是八哥这个人物和真正的三浦彦和也太像，那都是借口。要不是我们情报部门失察，八哥杀了真正的三浦彦和。顶替他的身份的事情就不会发生，更不会对外一再泄露我们的机密。请司令官阁下放心，银座机关长已经在着手整治了。不过这次，八哥倒帮了我们一个大忙。你们抓了我女儿，不就是为了要我手里的情报吗？怎么又……好好好好，我不问了，你们千万别伤害我女儿。我全都听你的。行，好，好，好。山中无甲子，寒尽不知年。花果山伏地，水帘洞洞天。别有世间未曾见。一行一步一花心，八百流沙界，三千弱水深。鹅毛飘不起，芦花定底沉。好棒啊！姐姐就教了两遍，你们就记住啦。要奖励，要奖励，有奖励，有奖励。你们看，姐姐给你们带来了什么？《西游记》的连环画，来分享。这是姐姐从上海给你们买来的，来。我喜欢孙悟空，当猪八戒才好呢，每天都能吃饱饭。总有一天啊
，你们每一个孩子都能过上吃饱饭的日子，知道吗？没有大火，没有日本人，也没有空袭。真的吗？当然是真的呀。文姐姐，还有你们没见过面的那些叔叔伯伯、哥哥姐姐，都在为这一天努力呢。那是什么时候？要很久吗？不会很久，等你们再长大一点，日本人就被我们打跑了。你们相信我吗？相信。来，再跟姐姐唱一遍姐姐教给你们的送别，好不好？何静平救了文业民，并一直把他带在身边，半师半父，把他培养成了一位出色的军统特工打电话了，他昨天配合军统的人调查案子，大半夜才回来，倒是没受什么委屈，只是调查而已。开枪打你的那个人，军统的人也在找，只不过是没找着。哎，我跟你说了这么多，你就没有什么要跟我说的吗？啊？昨天你跟踪的那个人是谁？你知道吗？他叫凌寒。是军统督察处的处长，你怎么跟踪他呢？现在他可督办你这个案子啊！昨天晚上可是抓了不少人，都是日本人的间谍，你跟踪他干什么呢？哥，那抓到大人物了？这倒没有。我警告你啊，凌寒这个人可不是什么好鸟。昨天你在李仁巷被人追杀的时候，他就在巷子的另一头，他不过去帮忙，他不是好人。他不确定我是不是敌人，当然不会轻易的过去帮忙。他只关心这件事的本身。你在说什么呢？算了，我不管你说什么。但是我告诉你，不要和当特务的人扯上关系，他们那脑子都不是人脑子。哎，我听小黄说你昨天骑了一辆摩托车是吗？嗯，哪儿来的？从伤病医院借来的。哎呦，我这弟弟真是长本事了啊！回来以后也不回家，还去了伤兵医院，还借了一辆摩托车，是吗？啊，身不由己吗，哥？军统的人把那辆摩托车带回去了，小黄想帮你把他领出来，军统没让。这辆摩托车不会有什么问题吧？
。一会儿袁洪生来了，对他客气一点，别着急一口吃成个胖子。搞清楚他为什么会到长沙，最多半个小时就让他走。是。二少爷，有人打电话找你，还是个女的。女人？啊？多大岁数？喂，我是文彦明。当闪烁。渐渐烧过荒芜，一望无际的梦吞吐着孤独，寂寞的脚步让一切变仓促，有份幸福，追回是。守护，爱就是我的风。